Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak Dan adik-adik semua Ini hari ini Saya ingin mengabarkan Darurat air ya Kemarau Dengan izin Allah Dengan takdirnya Allah Telah tiba dan sudah Lama Tetapi kita terlambat untuk mengetahui bahwa masyarakat di kawasan tertentu sudah menjerit kekurangan air dan baru tersadar. Ya. Kita mungkin masih belum terlambat. Kami laporkan ya program Wakaf Air Sumur Usman bin Affan Pesanat Jolali. Sumur Usman bin Affan disingkat Surban. Itu sudah membuat wakaf sumur bor yang ke-31 ya, di daerah Babakan, di Cisaeng. Sudah di cover oleh Ibu Elni Rosanti sebesar 11 juta rupiah. Dan Alhamdulillah sudah mengalir disambut dengan Penuh syukur oleh masyarakat. Sekarang airnya memancar. Tiada henti. Kemudian, kemarin tiba kembali, Allah kirimkan rezeki melalui Bapak Haji Haryanto Kerobokan Jawa Tengah, Wakaf Air Sumur Bor Usman bin Afan yang ke-32. Jauh dari Parung, Ya. Hamba Allah Bapak Haji Haryanto mengirimkan dana dan sudah kami belanjakan tadi siang sekarang jam 4 ya dari setengah 12 kami sudah belanja toren mesin jet pam 2 juta simitsu toren 2 juta dan besok ya Ongkosnya saja 3 juta dan hari Ahad akan dibor sumur yang ke-32 sambil nanti menyelesaikan bertahap pembangunan tiang torennya bersama prasastinya. Dan Alhamdulillah Ibu Rima dari Singapura memberikan infaknya untuk sumur Bor Usman bin Affan yang ke 33 2 juta rupiah dan tentu perlu kita tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sampai 9 juta lagi sehingga total 12, 11 juta untuk satu titik dan masyarakat insya Allah akan merasakan nikmatnya air untuk sumur yang ke 33. Silakan para penonton untuk berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Ma sodakotun, mana kosot sodakotun min mal. Tidak akan berkurang harta yang disekah, disedekahkan. Inilah janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga Program Wakaf Air Sumur Usman bin Affan disingkat Surban itu mencapai titik ke 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 20 sumur terakhir adalah program darurat air yang kami luncurkan. Satu titik 11 juta kami persilahkan bagi siapa saja yang mendengar melihat video sederhana ini di lima benua. Kirimkanlah dana Anda sekarang juga berapa saja untuk membantu saudara-saudara kita yang mengharapkan satu tetes, dua tetes air. Untuk bersuci, untuk mandi, 
untuk masak dan lain-lain di tengah musim kering sumur-sumur digali lebih dalam tetapi di kawasan tertentu di Cisaeng 7 meter sumur keluar air tapi ketika musim kemarau 7 meter sumur gali itu kosong kerontang ketika akan digali tidak bisa karena keras sumur itu dan harus dibor dengan sumur bor kedalaman 30 meter dan itu membutuhkan biaya sekitar 11 juta rupiah tanpa membeban, membebani masyarakat sedikit pun biarkan masyarakat menjadi nazir menjadi pengelola sementara bapak ibu semua menjadi wakif pewakaf yang abadi mengalir pahalanya hingga di masa di masa kuburannya di alam barzah pahala terus mengalir entah berapa miliar tahun cahaya lagi alam barzah itu tetap ada sebelum tibanya hari kiamat pada tiupan trompet yang pertama janganlah disia-siakan kesehatan masih ada untuk beramal Jangan disia-siakan masa muda untuk beramal sebelum tibanya. Masa tua, masa sehat, hendaknya dipakai untuk beramal sebelum tibanya masa sakit. Dan gunakanlah masa hidup sebelum kematian itu tiba ketika harta itu sudah tidak ada gunanya lagi kecuali dia menjadi amal-amal soleh. Moga-moga kita masih terkenang pada ucapan-ucapan indah Rasulullah ketika ditanya ya Rasulullah amal apa yang paling baik sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah jawab Rasulullah sedekah yang terbaik adalah air atau mengalirkan air baik air minum atau air untuk kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui air Alangkah indahnya bila kita mengikuti hadis-hadis ucapan-ucapan gerak-gerik dan respon dari Rasulullah untuk memandu kehidupan kita sehingga kita insya Allah bahagia di dunia, selamat di dunia dan selamat di akhir karena kita tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk serta patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami berusaha untuk menjadi penghubung dari para donatur, para orang-orang yang berhati mulia di sisi Allah, terhubung kepada masyarakat yang membutuhkan di saat ekonomi sulit, ekonomi sulit, beras sulit, dan juga pekerjaan sulit serta sekarang masyarakat mendapatkan ujian air ternyata sulit moga-moga kita dimudahkan oleh Allah karena kita memudahkan urusan hambanya di dunia siapa yang memudahkan urusan hambanya di dunia maka Allah memudahkan urusan urusan kita yang sulit nanti di akhirat menjadi urusan yang mudah karena pertolongan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh